。二月二十三号下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人谭克飞大校就中美两国两军关系、台海问题、国际和地区形势等热点议题答记者问。针对美方近期发表的自相矛盾言论，国防部新闻发言人谭克飞大校表示：“台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，不容任何外来干涉。”谭克飞还正告民进党当局，解放军会以行动说话。炒作台海议题是美方的拿手好戏。本月初，美国中情局局长伯恩斯针对台海局势又发妄言，叫嚣解放军会在二零二七年攻台。而美国防部印太事务助理部长在国会听证会上宣称，确信2030年前中国大陆不会攻台。美国空军参谋长也称，不认为中国大陆攻台是迫在眉睫或不可避免的事情。无论美方说什么，都改变不了中国统一进程，动摇不了我们捍卫国家统一和领土完整的决心意志。我们愿以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一前景。但如果民进党当局执迷不悟，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，一味推高两岸对立对抗，甚至不惜将台湾同胞置于危难境地，中国人民解放军将以行动说话，采取必要措施，坚决挫败任何台独分裂行径和外部势力干涉，坚定维护中华民族根本利益和两岸同胞切身利益。为了维持军事霸权地位，美方反复炒作所谓“中国核威胁”。《华尔街日报》近期援引美战略司令部向国会提交的报告，竟称当前中国拥有比美国更多的陆基洲际弹道发射装置。然而，需要厘清的是，发射装置的数量不等同于弹头与导弹的数量。此外，还有日美炒作，中方计划于2027年前大幅扩充核弹头数量。中方一旦实现军事现代化的目标，将可能放弃不首先使用核武器承诺。对此，谭克飞重申，中方不会与任何国家进行核军备竞赛，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。有关报道是不负责任的渲染炒作。中国坚定奉行自卫防御的核战略，目的是遏制他国对中国使用或威胁使用核武器，确保国家战略安全。中方不会与任何国家进行核军备竞赛，始终把自身核力量。维持在国家安全需要的最低水平。美方反复炒作所谓“中国核威胁”，不过是为了自身扩展核武库、维持军事霸权寻找借口。我们敦促有关方面停止捕风捉影的炒作，切实降低核武器在国家安全政策中的作用。本月初，美国与菲律宾两国国防部发布联合声明，宣布菲律宾同意向美军再开放四个军事基地的使用权限。根据美菲两国2014年签署的加强防务合作协议，美军被允许进入菲律宾五个军事基地。至此，美军在菲律宾可以使用的军事基地将增加至九个。不仅如此，本月二十号，有菲律宾官员透露，菲律宾和美国正在讨论联合海岸警卫队巡逻，包括在具有争议的南海进行巡逻。对此，中方表示严正关切。这也再次证明，美方才是加剧地区紧张局势、干扰地区和平稳定的。最危险因素和最大乱源，希望地区国家看清美方维护自身霸权的真实目的，以免被美方拖入集团对抗、零和博弈的歧途。近来，美军方高官不断炒作所谓解放军攻台时间表，渲染台海紧张气氛。但就在日前，中国国民党前民代蔡正元引述美国知名媒体人的社交媒体称。白宫内一直有所谓毁灭台湾方案，这一说法顿时震惊岛内。值得玩味的是，美在台协会回应此事时并未否认，而且敷衍称美国对台承诺坚若磐石。岛内知名时事评论员、前民代蔡正元二月二十一号在社交媒体转引美国华盛顿广播节目著名主持人加兰尼克松的话称，据白宫内线消息透露，当被问到有什么比新保守主义乌克兰方案更具灾难性的事情。美国总统拜登竟回答：“等你看到我们毁灭台湾的计划就知道了。”贴文一出，岛内舆论炸开了锅。台湾大学哲学系教授苑举正气愤地表示：“居然讲出要摧毁有着两千三百万人的台湾，台湾人要觉醒一下，一个美国总统怎能让台湾毁灭？怎么可以讲出这种话？要负责任的。”也有网友惊呼：“不能再被美政客出卖了。”对于蔡正元的爆料，民进党当局很紧张。
台行政部门负责人陈建仁二十二号急忙澄清称，这是不实报道，请大家不要轻信谣言。口口声声讲说这些都是谣传什么东西，不实消息没有根据的来源。那请问一下，你的根据又是什么呢？你问过拜登没有？你问过美国政府没有？你敢不敢问这句话？还是你问的时候，人家根本承认了，说我就是这样讲的，不会欺骗他。台外事部门也在二十二号上午迅速回应称。岛内若干有心人士刻意放大以美论、反美论，以传播不实信息的方式，与大陆对台进行的所谓认知战相互呼应，企图侵蚀台湾民众对美国的信心，进而破坏台美关系。值得注意的是，美在台协会对此事也做出回应，但并未对毁台计划予以否认，并强调，拜登曾亲自投票支持所谓与台湾关系法，美国对台的承诺坚若磐石。改成什么？吵架不好了，好不好？基本上就是一个失心疯的单位，长期来没有什么成绩，想跟我吵架，他还要排队吧？没有人敢去 g a r l a n d Nixon 的 Twitter 上面去反驳，哎，是英文不好吗？英文不好，我帮你翻译可以吧？蠢蛋一个，对不对啊？二零二一年年底，美陆军战争学院的一篇文章提到，台湾面对解放军时应采取焦土策略，必要时炸毁台积电。该提议的出发点是，有价值的资产不可以落入敌手，避免助长对方势力。台湾经济日报当时评论称，这种想法充分反映了美国的忧虑，充分暴露美国把台湾民众当成棋子和炮灰的冷血无情，以及其图谋以台制华、无所不用其极的邪恶用心。我们更在乎的是台湾的安全，台湾的安全，如果是美国啊、呃、也顾虑到的话，才是台美关系最好的。这样子的表现，军售其实我们付出好几千亿，到现在都还没有拿到，这对我们来说杀伤力是很大。所以一直说我们台美关系好，呃，显然好像也看不出来，因为我们也吃了莱猪，然后我们台积电也去设厂。香港中评社文章表示，是拜登失言，还是心底里的真心话？答案就在美国的行动里。仅以军售为例，美国要卖台湾 M 幺三六火山布雷系统，就是要台湾做玉石俱焚的打算。美国扬言要把台积电搬走，搬不走就炸掉，这当然也是毁台计划。不必怀疑，美国还有更大的摧毁台湾的计划。文章说，这些年民进党当局对美国百依百顺，成为美国摧毁台湾计划的帮凶。至于台湾如何自救，最重要的是要觉醒，敢于对美国说不，勿当美国消耗大陆工具。大陆对华盛顿毁灭台湾计划绝不答应，必然会强力反击，坚决应对。基于这个所谓的毁台的思维，那么美方始终是有把台湾去打造为一个所谓的武器库的这样一个呃想法的。那么这种想法，我们看到在近两年来是变得越来越迫切。基于呃美国国会的现在保守鹰派势力的这样一些推动，这那么在包括此前我们看到包括国防授权法以及一些通过的法案和未来可能会新通过的法案，那么这个将会对拜登政府的这样一个。在呃对台军事关系上面的这样一个压力就会越来越大。那么再加上我们看到，呃，美国自己的这样一个军工利益、复合体的利益也是在不断的调整。有观察指出，美国及台湾地区即将进入选举周期，这也将导致台海局势更加凶险。根据亲绿机构台湾民意基金会上月公布的民调结果，台湾二十岁至二十四岁人群中有高达百分之五十一点五的人认同以美论，这一群体是最有可能上战场的。该民调还预测。以美论会在二零二三年、二零二四年不断发酵。有分析指出，这反映出的是台湾民众对沦为美国消耗大陆工具的不甘，以及对民进的当局为以美谋独、甘当美国帮凶的不满。那么，拜登政府也不能排除他未来在特定的时间节点，特别是面临着岛内的二零二四年这个所谓的选举。那么，在此前，如果他要去制造一些这样一个呃冲突的一些爆点啊，这去搅动一些舆论的态势，那么他有可能会去售台一些指标性的、关键性的、进攻性的技术装备和武器。民进党在经过一段时间的这样一个内斗之后，那么那么他就会把自己的全部精力拿来去进行这种所谓的抗中保台，去进行这种所谓的选举操作。那么，也这就势必会在选前。前去继续去运作，呃，相当多的这样一些爆点的事件。随着二零二四越来越近，各界关注蓝绿白可能的候选人。目前，民进党以党主席赖清德角逐大位，已经受到党内各派系的认可。民众党则是前台北市长柯文哲最有可能。蓝营方面目前还未决定选拔机制，但多数人看好支持度较高的新北市长侯友谊。据台湾中国时报报道，国民党将在六七月份开始提名。党主席朱立伦希望带领党在二零二四年拿下选举，将会征召侯友谊参选。不过，对于是否参选，侯友谊至今仍未松口。
，侯一之强调，我现在是新北市长，会继续努力打拼。针对2024台湾地区领导人选举，台湾民意基金会二十一号公布民调显示，无论是与赖清德对决，还是加上柯文哲形成三强对立，侯友谊的支持度都居冠。有趣的是，该亲绿机构也公布中国国民党内可能参选者的支持度。结果显示，侯友谊百分之三十三点六，郭台铭百分之二十二点二，朱立伦百分之九点四，高达百分之三十五没表态。如果只剩侯郭一对一竞争，则有百分之四十四点六支持侯友谊，百分之二十七点七郭台铭。